Eu costumo acelerar a velocidade dos meus vídeos, inclusive esse que vocês estão vendo, por uma razão bem simples, mas eu vou explicar nesse vídeo como vocês podem fazer isso e por que que eu acelero os vídeos para vocês entenderem se vocês devem ou não acelerar o vídeo de vocês. Então, vamos lá! Olá, aqui é o professor Rovier, se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever, habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Bom, como eu falei, eu acelero os meus vídeos um pouco. Por que, que é importante? Por que, que eu acho importante? Eu acho que vocês deveriam pensar também se vocês devem acelerar os vídeos e o conteúdo que vocês estão criando. Eu acelero os meus vídeos porque eu acho que eu falo muito devagar, geralmente nos vídeos. E eu acho isso ruim, ele não dá um ritmo interessante para o vídeo. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, os filmes que vocês assistem. Ele tem um ritmo onde as cenas acontecem, onde os eventos acontecem, que se torna interessante para quem está assistindo. Essa velocidade que essas cenas acontecem, a mudança de quadro, as mudanças de câmera, não acontece por acaso. O diretor pensou por que, que aquilo deve ser daquele jeito, por que, que aquela velocidade, por que, que aquelas cenas, por que, que os atores conversam, falam ou atuam daquela maneira. Quando vocês criam o vídeo de vocês, é a mesma coisa. Se vocês falam muito rápido, pode ocorrer das pessoas não conseguirem acompanhar o que vocês estão falando. Principalmente se vocês estão criando vídeo para pessoas que assistem em idiomas diferentes que não seja, por exemplo, o português. Então pode ser um pouco mais difícil de acompanhar se vocês falam muito rápido. E aí vocês têm que desacelerar a velocidade de fala de vocês. Mas isso pode ser feito tanto enquanto vocês estão gravando, quanto na pós-produção. Que, particularmente, eu acho que na pós-produção sempre tem que fazer algum ajuste. E a outra questão é se vocês falam muito devagar. Aí fica aquele vídeo muito demorado, muito longo, muito desinteressante para quem está assistindo e a pessoa acaba saindo porque ela não vê nada acontecendo, não vê o vídeo se desenrolar, chegar na parte que realmente ela está interessada. A grande questão é que vocês vão ter que testar isso também, vocês vão ter que gravar o vídeo de vocês, e aí então, lá na pós-produção, onde vocês vão editar, decidir o quanto vocês precisam acelerar ou até desacelerar o vídeo de vocês. Eu vou mostrar dentro do DaVinci Resolve e utilizando o Audacity para parte de edição de vídeo, como é que eu faço e por que, que eu faço, então vamos ali com o computador para a gente dar uma olhada. Bom, pessoal, o programa que eu vou usar é o Audacity, tá? Eu acho que o Audacity é um ótimo programa, ele é gratuito, qualquer um pode ter acesso, vou deixar o link na descrição para vocês poderem baixar. Eu já importei aqui para dentro dele o áudio que eu gravei especificamente para esse vídeo, pelo menos a primeira parte, não todo o vídeo. Geralmente, quando eu faço uh, algum tipo de trabalho com o Audacity, eu faço alguma aplicação de algumas ferramentas, né? Sendo uma delas as ferramentas de redução de ruído, que eu já expliquei em outro vídeo, mas eu faço a compressão também, a equalização e a normalização. Depois de fazer todos os ajustes do áudio para deixar ele com a qualidade que eu quero, aí sim que eu vou ajudar a ajustar a velocidade do meu áudio. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar toda a faixa de áudio de vocês, no caso Ctrl A vocês podem fazer a seleção, ou simplesmente selecionar todos, que ele vai selecionar todas as faixas que vocês tiverem aqui dentro deste uh, arquivo, deste projeto que vocês estão criando. E aqui em efeitos nós temos alterar tempo. Por que a gente vai alterar o tempo e talvez não alterar a velocidade uh, do som? Porque alterar a velocidade vai fazer com que ocorra um problema quando ele alterar somente a velocidade. Ele vai alterar a velocidade e não vai manter o pitch. Ou seja, se vocês fizerem a voz de vocês mais rápida, alterando só a velocidade, ou até mesmo no programa de edição de vídeo que vocês têm, ele vai ficar uh, aquela voz mais fininha de quando vocês estão falando e acelera o áudio. Ou então, se vocês reduzirem a velocidade, ele vai ficar aquela voz mais devagar no áudio de vocês. Então, é um problema vocês alterarem a velocidade apenas. Por isso que vocês têm que alterar o tempo, porque ele vai mexer no tempo, né? ou seja, ele vai reduzir a velocidade ou aumentar a velocidade de fala, mas vai manter o pitch da voz de vocês, ou seja, ela não vai ficar estranha. Como é que vocês têm uh, que decidir sobre essa porcentagem de alteração? Para mim, eu sempre utilizo 15% uh, a mais de velocidade. Se vocês quiserem reduzir, vocês podem colocar negativo e ele vai reduzir uh, esse tempo. Como que vocês fazem para saber o quanto por cento aumentar ou diminuir? Vocês têm que testar. Modifiquem, coloquem em cima do vídeo de vocês na parte de edição e aí façam essa alteração. Então, o nosso vídeo aqui tem 3 minutos e 50 segundos e eu vou aumentar a velocidade dele em 15%. Ele vai processar e reduziu o nosso áudio do nosso vídeo, ou seja, de 3 minutos e 50 ele passou para 3 minutos e 20 segundos. E agora a velocidade da fala está muito maior, que eu acho que dá um ritmo muito mais interessante para os meus vídeos, vocês vão ter que encontrar o quanto vocês precisam aumentar essa velocidade nos vídeos de vocês. Lembrando que você fez essa alteração de 15% na velocidade do áudio de vocês, vocês vão ter que agora também fazer a alteração 
da mesma quantidade percentual no vídeo que vocês têm e depois vão ter que sincronizar. Então não dá para fazer isso ao mesmo tempo, a não ser que no programa de edição vocês tenham uh, essa ferramenta de alterar tempo já pronto. Se vocês não tiverem, vocês vão ter que aumentar a velocidade e depois usar outros filtros, por exemplo, de pitch, para fazer os ajustes. Eu acho que no DaVinci Resolve, que é o que eu utilizo, é mais difícil né, de tentar fazer direto dentro do DaVinci Resolve, por isso que eu uso o Audacity. Vamos lá dar uma olhadinha no DaVinci Resolve agora, como é que a gente faz lá. Bom, pessoal, então eu tô aqui com o vídeo, né? Esse é o áudio do vídeo mesmo, certo? Mas esta é a trilha que eu acelerei ela e já deixei ela configurada e toda ajustada para o que eu preciso. Se eu botar as duas aqui no começo, obviamente eu já fiz alguns cortes, ela provavelmente iniciaria mais ou menos aqui, vocês vão perceber que ela tá bem mais curta do que o meu vídeo. Obviamente porque essa trilha aqui de baixo está 15% mais rápida do que o vídeo original. Então dentro do vídeo eu posso clicar com o botão direito aqui, e eu tenho a opção Change Clip Speed, que é mudar a alteração do meu vídeo. Uh, ele começa com 100%, então obviamente aqui é bastante simples. Como eu aumentei a velocidade do meu áudio em 15%, a velocidade eu também vou querer aumentar em 15%. Então aquele 100 mais os 15%, 115. E aí eu dou o Change. E aí vocês podem ver que ele já começa a alinhar todo o áudio uh, do, do, da trilha original. Né? Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem que ele ficou todo alinhado. Então, basicamente, fazendo esse alinhamento, né, eu posso simplesmente deletar essa trilha de baixo, tá? eu só tenho que tirar a, a seleção de link aqui para ele separar, né? agora eu seleciono ele separadamente, eu removo essa aqui e fico com a minha trilha, daí já com a velocidade ajustada para o que eu preciso. Obviamente, outros programas, eu acho que muita gente talvez use o Premiere ou outros programas, vai funcionar da mesma forma essa questão. Esse ajuste aqui desse áudio eu fiz no Audacity, mas vocês podem fazer por dentro do programa. No DaVinci Resolve é mais complicado porque eu não tenho a ferramenta tempo. Então eu vou ter que ajustar a velocidade, vou acelerar e depois vou ter que ajustar o pitch nas ferramentas, no caso uh, do DaVinci Resolve, do Fairlight. E aí eu tenho que trabalhar com algumas dessas ferramentas que pode ser um pouco mais complexo, mas eu tenho aqui o pitch também que eu posso fazer esse ajuste depois. Ou seja, eu acelero a velocidade e aí mudo o pitch para ele ficar adequado. Eu só acho que ele é mais chatinho de acertar, o Audacity já faz isso de maneira automática. Bom, espero que agora vocês possam decidir o quanto vocês vão acelerar ou desacelerar o vídeo de vocês para tornar ele mais interessante. Inclusive, vocês podem fazer isso em partes diferentes do vídeo, dependendo como é que vocês querem conduzir o conteúdo que vocês estão criando. E, obviamente, eu quero saber de vocês se essa é uma dica interessante, se vocês gostaram, se vocês já fazem isso ou não. Então, deixa lá nos comentários para a gente trocar alguma ideia. Beleza? E, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais!